மஞ்சகாமலை வந்தால் எப்படி வருதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன செய்யலாம் டாக்டர் மஞ்சக்காமலன்றது நாங்கள் எங்கள் கேஸ்ட்ரென்ட்ரலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் தினந்தோறும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் இது ஜாண்டீஸும் போது கண் மஞ்சளாக இருக்கிறது யூரின் மஞ்சள் கலராக போகிறது ஒரு சிலருக்கு காய்ச்சல் குளிர் காய்ச்சல் ஒரு சிலருக்கு அரிப்பு இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இது ஒரு ஜாண்டீஸ் அறிகுறி இவங்களுக்கு அந்த வயிற்றில் ரைட் சைடு ஏதோ வலி இருக்கிற மாதிரி பாரமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பசி ரொம்ப குறைஞ்சிடும் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ஜாண்டீஸ் இருக்குதுன்னு ஒரு அறிகுறி நிறைய மக்களை பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டீஸ் அப்படின்னா மஞ்சக்காமல வந்ததுன்னா அது வந்து இல மருந்து இல்லை இது ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அதில் நிறைய குணமாயிடும்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலருக்கு அதில் ஏதாவது உபயோகம் இருக்கலாம் தவிர எல்லா பேஷண்ட் ஜாண்டீஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அலோபத்திக் டாக்டர் பார்த்துட்டு அது எதனால் ஜாண்டீஸ் வந்ததுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் லிவர் பாதிப்புனால வந்ததா இல்லை பித்தம் போகிற பாதையில் அடுப்பு இருக்குது இருந்தாலும் வந்துதான்றது கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ லிவர் பாதிப்புனால் வந்ததுன்னா அது வந்து வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை தான் வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த வைரஸ் வந்து ஏ வைரஸா பி வைரஸா சி வைரஸா டி வைரஸா இ வைரஸான்றது என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வைரஸ் இ வைரஸ்ன்றது பொதுவாக வாட்டர் கண்டாமினேஷனால் வரக்கூடியது அது வந்து ஒயிட் ஜாண்டீஸ் ஒன்று நிறைய வாட்டி அது ஜாண்டீஸ் வந்து வந்து தானாகவே அது சரியாகிடும் அதுக்கு வந்து தனி மருந்து கிடையாது பட் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் தான் யூஸ்வலி இந்த இல மருந்து சாப்பிட்டு குணமாகிட்டு அது இல மருந்தில் பெனிஃபிட் ஆன மாதிரி நம்ம தெரிய வருவாங்க அதே நேரத்தில் பி வைரஸ் சி வைரஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் ரிஸ்கியான வைரஸ் ஏன்னா பி வைரஸ் இந்த லிவர் பாதிச்சுட்டு அது பர்மனெண்ட்டாக லிவர் டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து பிற்காலத்தில் சிரோசிஸ் லிவர் ஃபெயிலியூர் அப்படின்னு வந்து இந்த லிவர் கேன்சர் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பி வைரஸ் இருக்கிறதுனால சி வைரஸும் அப்படி தான் சி வைரஸும் டேமேஜிங் வைரஸ் ஸோ யாருக்கும் அது மஞ்சக்காமலன்னு வந்ததுன்னா இந்த மாதிரி வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சாக்கா அது எந்த வைரஸ்ன்றது பிளட் டெஸ்ட்டில் தெரியும் அந்த டெஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அந்த எந்த வைரஸ்ன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும் இப்போது சி வைரஸ்ன்னு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அது மூணு வாரம் அக்ரெசிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாக்கா அந்த உடனடியாக குணமாயிடும் அதே பி வைரஸ்ன்றது குணம் பண்ணுறது கஷ்டம் பட் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு நோவு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா சிரோசிஸ்லாம் வராமல் தடுக்கலாம் ஸோ முக்கியமாக இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஜாண்டிஸ் எதனால் வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்டு ஜாண்டிஸ் அதாவது லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்ன்னு ஒன்று பண்ணுவோம் லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட்டு ஒரு பிளட் டெஸ்ட் அகெயின் அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து அது லிவ் அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் பார்க்கையில் இது வந்து என்ன மாதிரி ஜாண்டிஸ்ன்றது தெரியும் அதாவது சர்ஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் அதாவது ஏதாவது பித்தம் பாதை அடைச்சிட்டு ஜாண்டிஸ் வந்துருக்கான்றது தெரியும் அப்படி தான் வந்ததுன்னா அதை நாங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி அது ஏதாவது ஸ்டோன்னால் பித்த பாதை பிளாக் ஆகிருக்கா இல்லை வேறு ஏதாவது டியூமர்னால் மாதிரி பிரச்சனை வந்துருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டி வரும் இப்போது ஸ்டோன் மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த இஆர்சிபி அப்படின்னு என்டோஸ்கோபி மூலியமாக ஒரு வயரை விட்டு அந்த பித்த குழாய்க்குள்ள அந்த கல்லை எடுத்துட்டு அதை குணமாக்கலாம் டியூமர் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டி வரும் ஸோ ஆக மொத்தத்தில் ஜாண்டீஸ்ன்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு காமன் ஒரு சிம்டம் அதே நேரத்தில் பல வகையான காரணங்களால் ஜாண்டிஸ் வரக்கூடும் ஹெப்பட்டாலஜி அதாவது லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னே தனியாக ஒரு குரூப் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க கேஸ்ட்ரன்டாலஜிஸ்டில் அவங்க லிவர் டிசீஸ் எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் லிவர் டிசீசஸ் கேன் பி சார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ட் ஆர் கியூர்ட் ஸோ யாருக்காவது ஜாண்டிஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா கண் மூடிட்டு இந்த இல மாத்திரை அந்த மாத்திரைன்னு இல்லாமல் முதல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் டாக்டரை பார்த்துட்டு அவர் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு அதுக்கு என்ன எதனால் எந்த அளவுக்கு ஜாண்டிஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு சில ஜாண்டிஸ்னால் மயக்கம் அடைஞ்சு லிவர் ஃபெயிலியர் வந்துட்டு உடனடியாக ஏதாவது ஐசியூவில் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் இந்த மாதிரிலாம் வராமல் காரணம் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு தகுந்த ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் இந்த ஜாண்டிஸ் நல்லா குணமாக்கிடலாம் தேங்க்யூ For more updates and videos, subscribe our YouTube channel, The Gastro Specialist.